Hello everyone, Daryl Astro Boy Smith here coming to you from Genk in Belgium for the DKM event. Here I am with French superstar Emilia Denner and we're going to do everyone. a hot lap in the pits or on the track and then back to the pits. So please join us. Let's go. Let's go for hot lap Hit in it. Genk. So coming up the start finish straight. We have the first corner, pretty difficult corner. You need to be really careful the first corner, break straight and enter pretty fast and break as late as possible. Yeah. Second gear, you come out, shift up, shift up onto third gear, sometimes fourth gear, fourth gear in with new tires. Here, fourth, stay smooth, also fourth gear. Here, little straight, second, fifth gear. And here this corner, fifth gear, almost full gas with new tires. Yeah. And then coming up the airpin, yep. second gear. And then the Opal and straight. So third, fourth, fifth, and sixth. Then what's, the, what's the speed down the straight here? I think about 120. Okay, very cool. So shift down into third gear for the chicane. Up over the curb, fourth gear. Then double right, need to be really smooth on this corner because it's pretty slippery. So fourth gear, both. And then come pretty wide on the on the exit. And here, airpin again, second gear. And then third, fourth and fifth onto the bar. Little hard braking for the chicane, third gear. Yep. Then fourth in the middle of the chicane. And go out, out. Yeah. go out on the corner on the curb and stay out in the curb. Then fifth. And then hard braking again for the last hairpin in third gear. Stay tight on the entry, tight on the exit. And here's the lap done at Gang. Well, there you go. We've done a hot lap here with Amelia, and uh, thanks, matey. Very good. Thanks to you. Good job. She came was fantastic. Yeah, so uh, it's wonderful. hope you enjoyed that at home, and um, yeah, we'll see you at the track. Das war unsere Hotlab mit Emilien Denner hier im Home of Champions der Heimstrecke von Formel 1 Pilot Max Verstappen. Und damit herzlich willkommen zur vierten Runde der internationalen deutschen Kartmeisterschaft. Wir sind zu Gast im Karting Gang. Wir sind zu Gast im Osten Belgiens. Hier können wir es schön auf der Karte sehen. Wir sind nah dran an Deutschland und dementsprechend perfekter Austragungsort für das Halbfinalrennen unserer Serie. Starten wir direkt mit unseren drei Prädikaten und legen wir los mit den Junioren. Das ist die DJKM, die deutsche Junioren-Kartmeisterschaft. Und hier haben wir ein international hochkarätig besetztes Feld auf der Pole Position aus Singapur, Christian Ho und neben ihm Europas Dominator aus den Niederlanden, Robert de Haan. In der zweiten Startreihe auf P3 aus Marokko, Suleiman Zanfari und der US-Amerikaner Enzo Ricardo Schionti auf der vierten Position in Reihe 2. Dahinter in der dritten Startreihe der zweite der Gesamtwertung, unsere große deutsche Hoffnung, Jakob Bergmeister. 
Neben Bergmeister Igor Zeppil, dahinter in Reihe 4 Luca Leistra und Kalle Bergmann. Wir erwarten ein Rennen über 15 Runden, rollender Start, links im Bild, das ist Christian Ho, rechts Robert de Haan. Beide kommen gut in das Rennen rein und wir sehen jetzt gleich Robert de Haan in Führung, aber die Kurve geht in die richtige Richtung für Christian Ho weg und so verteidigt Christian Ho seine Führung, sein P1. Robert de Haan hält die zweite Position. Jakob Bergmeister von 6 aus gestartet, ist gut ins Rennen gekommen, er mittlerweile auf die fünfte Position nach vorne gefahren und jetzt klopft er gerade hier im blauen Kart mit der 106 mit dem blauen Millennium Kart an die vierte Position an. Also Bergmeister auf dem Weg nach vorne. Luca Leister ist der Lokalmatador der Belgier natürlich mit großen Hoffnungen hier an seine Heimstrecke gereist. Wir sehen jetzt hier den Onboard View und seinen Zweikampf gegen Tricini Santiago. Luca Leister mit der 132 vom deutschen Racing Team von Ralf Schumacher vom RS Schumacher Racing Team. Zurück da gibt es den Zweikampf der wohl derzeit besten junioren fahrer der Welt. Wunderbar zu sehen, Robert der Hand vorbei, aber wieder nutzt Christian Ho diese Schikane, um wieder auf Platz 1 nach vorne zu kommen, um zu kontern. Und so hält er seine erste Position. Christian Ho, der Mann aus Singapur, hält Robert de Hahn, den Führenden der Gesamtwertung, in Schacht, auch wenn sie jetzt hier nahezu nebeneinander sind. Kampflinie bei Christian Ho. Er verteidigte mit allem, was er hatte, hier in den ersten Runden seine Führung. Position. So, wie sieht es auf der Strecke aus? Wir fassen zusammen der Stand nach Abschluss der fünften von insgesamt 15 Runden. Christian Ho, der Herausforderer und Dritter der Gesamtwertung, liegt in Führung knapp vor Robert de Haan. Zepil auf drei, Jakob Bergmeister ist auf der vierten Position, Enzo Schionti auf fünf und Kalle Bergmann auf Rang 6. Alles eng beieinander hier bei der DJKM, bei den OK Junioren. Auch in der Einstellung kann man sehen, wie knapp es hier zur Sache geht und auch von außen klar zu erkennen. Alles noch möglich beim ersten Lauf der DJKM hier in Genk. Christian Ho weiter an der Spitze und immer dann, wenn es knapp wurde, wenn Robert de Haan ein bisschen näher kam, in Schlagdistanz kam, dann hatte Christian Ho die richtige Antwort, wie in der elften Runde, als er einen Angriff von Robert de Haan abwehren konnte und direkt danach eine schnellste Runde hier hinsemmelte. Großartige Leistung von dem Mann aus Singapur. Christian Ho auch in der letzten Runde in Führung. Und so ging er Richtung schwarz-weiß karierte Flagge. Christian Ho auf dem Weg zum Sieg in diesem ersten Rennen der Deutschen union kartmeisterschaft hier in Gang. Wir sind auf den letzten Metern. Wir sehen, das Feld hat sich jetzt ein wenig auseinandergezogen. Keiner mehr in Schlagdistanz. Und hier kommt die schwarz-weiß karierte Flagge für den Mann vom Ricky Flynn Motorsport Team für den Fahrer mit der Startnummer 122. Christian Ho schlägt Robert de Haan, aber der Niederländer sammelt wichtige Punkte für die Gesamtwertung, wichtige Punkte für seinen ersten großen internationalen Titel, nämlich den des deutschen junioren kartmeisters 2019. Dann Zeppil und Santiago von der CV Performance Group. Bergmeister kommt auf P5. Dann Skionti, Bergmann, Zanfari, Terkilsen und Luca Leistra kommt auf die zehnte Position. Und hier ist der Sieger Christian Ho im Interview. Here we go, Christian. Come over here. Come over here, come over here. And? Are you happy or not happy? I'm fine, I mean, I think... Now we just need to focus for the second race, mm -hmm. try and win it, and close the gap between Robert and I, so, mm -hmm. yeah. Of course, in Kirpen, it was the other way around. We talked about this already. Yeah. This time, you've got one up on him. He's looking over your shoulder, but it's going to be really, really good racing, I think, in the final. Yeah, I do think that we will be really close between both of us, but... Wir blicken zur Siegerehrung. Christian Ho vor Robert de Haan, Santiago Zeppil und Jakob Bergmeister. Das ist unsere Sieger des ersten Rennens. Und das zweite Rennen der Junioren endete fast identisch. Auch hier konnte Christian Ho vor Robert de Haan gewinnen. Damit geht der Niederländer Robert de Haan mit einem nahezu nicht mehr einzuholenden Vorsprung in das große Finale der DKM, der DJKM, dann in Anfängen. Das war unsere Zusammenfassung der OK Junioren und dementsprechend kommen wir jetzt zu den OK Senioren und schauen mal in die Starting Grid, was da so los ist. Alex, it's just a little bit hot. Ah, uh, it's it's okay by now. I think uh, yesterday was too cold definitely, but now weather is nice, sun is shining. Uh, yeah. It's Sunday, we're gonna go racing. Of course, yes. 
This is what the dreams are made of, all the guys on the grid, on the final grid, Sunday afternoon. Any strategy? Because you are behind world and European champion, but don't let that put you off. And of course, we've got Ugo over there, number two last year. What do you think? Uh, honestly, um, everybody's on four used tyres, so that's equal opportunity for everyone except of uh, Ben. But yeah, let's see, push for the win. Don't know. We ben, will see. Ben and Harry down there. He's got two new tyres. You think he can come through? Uh, maybe Harry can start pretty well, so we'll see. Okay, we're looking at a bit of tuning. Yes, we're looking at some tuning, but... You sure you're right, Harry? Yeah, yeah, we're just checking. Just checking, of course you can't trust those mechanics, can you? No, they usually do a good job, but it's, just, it's, it's nice to double check, yeah. Yeah, always nice to double check, it's your job. What about the tyre pressure? You check the tyre pressure? No, no, I don't do that, no. Okay, he doesn't do the tyre pressure, but he's on two new tyres. Uh, a little bit of a way to go. But you're feeling confident? It's a long race. Yeah, as I said, we was going to have a disadvantage in the last one, and we did. So, uh, yeah, this one we've definitely got the advantage, so we'll see what we can do. Okay, we're going to be watching. Good luck. Thank you. Die Startaufstellung dieses zweiten Rennens der DKM, der Deutschen Kartenmeisterschaft, ergibt sich aus dem Zieleinlauf des ersten. Und dementsprechend haben wir den Sieger des ersten Laufs, Hugo Sasse, auf der Pole Position. Der Führende der Gesamtwertung und Vizemeister aus dem Vorjahr steht neben dem amtierenden Welt- und Europameister aus Italien, Sasse, neben Lorenzo Travisanuto. Felix Arnold auf drei und gerade eben haben wir ihn gehört, Alexander Tauscher auf der vierten Position. Tolles Ergebnis für den deutschen Motorsport mit Luke Füngeling und Ben Dörr in der dritten Startreihe. Dann Luca Griggs und Bastian Buß. Oka Senior Rookie Joel Mesch innerhalb der Top 10, genauso wie Sebastian Oegard, beide in der fünften Startreihe. Und dann kommt der Titelverteidiger, der vierte der Gesamtwertung, der sich immer noch Hoffnung auf eine Titelverteidigung machen kann. Der Brite Harry Thompson mit der Startnummer 1 natürlich in der sechsten Startreihe auf P11. Und dann Noah Deggenbohl. Wir erwarten ein langes Rennen über 19 Runden. Links im Bild Sasse, rechts Travis Nuto. Und Sasse geht direkt rüber, versucht Druck auszuüben auf Travis Nuto. Aber dadurch, dass er die Seiten wechselt, fehlt ihm natürlich der Weg nach vorne. Das nutzt jemand wie Travis Nuto natürlich gnadenlos aus. Der kommt durch und setzt sich auf die erste Position. Travis Nuto von 2 auf 1, Sasse von 1 zurück auf 2. Der zweite der Gesamtwertung, das ist der Niederländer Kars Haverkort, der Herausforderer also von Sasse. Schwierigkeiten im ersten Rennen nur Platz 15 für ihn und er kämpft sich jetzt nach vorne. Hier ist er auf Platz 10 nach vorne gekommen, direkt hinter Harry Thompson. Hier verliert er nochmal wieder eine Position. Aber sowohl Thompson als auch Haverkort sind richtig gut ins Rennen gestartet und haben einige Positionen gut gemacht. Travi Sanuto und Hugo Sasse konnten sich an der Spitze immer weiter absetzen, denn dahinter ging es richtig zur Sache. Da gab es spektakuläre Positionskämpfe. Hier sehen wir gerade Sebastian Oegert mit der 20 geht vorbei an Felix Arnold auf P3. Auch im Mittelfeld ging es richtig zur Sache. Das lag allen voran an Harry Thompson und an diesem Mann, an Cass Haverkort. Hier kassiert er gerade Luke Füngeling und übernimmt die siebte Position. Das Rennen war insbesondere am Anfang von ganz vielen Positionswechseln, von ganz viel Unruhe geprägt. Deswegen fassen wir zusammen der Stand nach Abschluss der vierten Runde. Lorenzo Travisanuto weiter auf 1, knapp vor Hugo Sasse, dem Sieger des ersten Laufs. Thompson von 11 nach vorne gekommen auf die dritte Position. Dann Oegard und Arnold. Und Kars Haverkort kommt von der 15. Position nach vorne auf 6 und das alles innerhalb von 4 Runden. Alle Top-Favoriten auf dem Titel jetzt an der Spitze. Und Harry Thompson weiter hungrig, was die schnellste Rennrunde hier ganz klar und deutlich unterstreicht. Und wir sehen es auch auf der Strecke, so langsam aber sicher macht er sich dran, die Lücke zu den beiden Führenden zuzufahren. Spannung pur jetzt im Home of Champions in Gang. Die ersten drei der Gesamtwertung auch auf den ersten drei Positionen der Führte der Gesamtwertung, Kars Haverkort auf 5. Also alles drin. Wir sind auf dem Weg zu einer Vorentscheidung. Wir springen in die elfte Runde. Thompson kann den Rückstand auf die beiden Führenden weiter verkürzen. Aber in der Spitze, da sehen wir, Hugo Sasse ist dran. Und hier kommt die Attacke von Sasse auf Travis Nuto. Und direkter Konter von Travis Nuto. Sie nebeneinander. Es kommt zum Kontakt. Beide drehen sich auf der Strecke. Ein zweiter Kontakt. Travis Nuto ist raus. Sasse kann auf der Strecke bleiben. Und das jetzt alles. Erstmal in Ruhe. In der 
Zeitlupe. Zunächst Sasse mit dem guten Manöver gegen Tradesenuto, dann der Konter. Hier sind sie gleich auf nebeneinander. Dann kommt es zum Kontakt an den Vorderrädern. Tja, wer ist schuld? Ich denke keiner. Das Racing und das Unglückliche ist, sie sich jetzt noch mal treffen auf der Strecke. Und das bedeutet das Aus für den Welt- und Europameister Lorenzo Travisanuto. Sasse weiter dabei. Es nutzt alles nichts. Wir müssen das alte Sprichwort bemühen. Ich weiß, schon tausendmal gehört, aber es passt perfekt. Wenn zwei sich streiten, dann freut sich ein Dritter. Und dieser Dritte, der heißt Harry Thompson, ist von P11 aus ins Rennen gegangen und führt das Feld nach 13 Runden an. Sebastian Oegert ist Zweiter, 1,6 Sekunden hinter Thompson. Dann Kass Haberkort auf der dritten Position. Hugo Sasse rettet sich bis hierhin auf P4 nach seiner Kollision mit Lorenzo Travisanuto. Felix Arnold auf Rang 5 und dann kommt Luke Brandon Füngeling. An der Spitze passierte nichts mehr. Harry Thompson ließ sich den Sieg nicht mehr nehmen. So können wir auf die letzten Meter springen. Hier sehen wir den jubelnden Harry Thompson, den Sieger des zweiten Rennens der DKM, der OK Senioren beim Halbfinalrennen der DKM in Genk. Was für ein Rennen, was für ein Drehbuch. Der Brite mit der Startnummer 1 vom Ricky Film Motorsport Team gewinnt dieses Rennen vor Sebastian Oegert. Der wird Zweiter, gefolgt von Kaas Haverkort. Werfen wir noch einen Blick aufs Tableau, aufs Gesamtergebnis. Da sehen wir, Luke Brennan Füngeling ist vorbeigekommen, am Ende noch an Hugo Sasse. Zwei Deutsche auf den Plätzen 4 und 5. Dann Kobe Pauls und David Lewinsky. Und dann, mehr als erfreulich für den deutschen Motorsport, drei weitere Fahrer in den Top 10. Alexander Tauscher, Felix Arnold und Levi Ode. Der Titelkampf ist nun endgültig eröffnet. Travis Nuto und Haberkort noch mit Chancen, aber die Top-Favoriten, die heißen Harry Thompson und Hugo Sasse. Ist das Trophy heavy? Nein, no, nein, no, es ist right. It's just awkward with helmet, hat. Yeah. Lucky you haven't got flowers and champagne and everything. Well, you picked it up. You got the win. You said you'd be there, you'd be back. But uh, yeah, a little bit of action in front of you as well. Yeah, definitely. Um, the pace was phenomenal. I just got to thank the team for that, obviously. They've done everything right. And yeah, we was we was catching the front to it at a rate of knots, and when we got there, they had they had a little coming together, and uh, I just picked up the places and managed to leave from there. And for the championship now, it's some good points. Yeah, for the championship, it's good points, but obviously, I don't. I'm not thinking about that, so we'll see what happens in Amphing. Okay, we will see. Congratulations also to the team today. Really well done, and uh, yeah, it's been good. Yeah, yeah, it's been good. Thank you. Thank you. Okay, I'm gonna have a quick chat with this guy. Hi. Hello. Because I'm a little bit surprised that you got across the finish line, but I thought there for a minute you were going to take the win. Yeah, at the end I didn't take the win because of an accident. Mm -hmm. I made a 360. I was really lucky. Yeah. Do you practice that very often, the 360? Normally not, no. <laughs> okay, tell us what happened. Honestly, I don't know what happened. I tried to overtake him and he tries to recover and then we crash because he goes to the right. Okay, and that's what happened? Yeah, we will speak after the race, I think, now. Okay, so you're going to have a chat with him and I'm going to watch the next race because I don't want to see any dust flying in the paddock. Yeah, we will do like this, I think. Okay, but uh, good job, uh, I guess a great result in the end and for the points it's important. I think for the points it's really important, thank you. We'll see you in Amphing. Yeah, thank you. Thank you, Hugo. Kommen wir zum Abschluss unserer Sendung, zur Königsklasse, zu den Getriebekarts, zu den Schaltkarts, zur DSKM, zur internationalen deutschen Schaltkartmeisterschaft. Auch hier ergibt sich natürlich die Startausstellung aus dem Zieleinlauf des ersten Finals und dementsprechend haben wir den Sieger des ersten Rennens, Ricardo Longhi, mit seinem zweiten Saisonsieg auf P1 auf der Pole Position. Auf der zweiten Position dann Martin van Leuven, ein bekannter Pilot bei uns, zweifacher Champion, einmal bei den Junioren 2013 und bei der DKM 2014. In der zweiten Startreihe dann der amtierende Superstar und der kommende Superstar Jorrit Pex neben dem jungen Imjo Denner. Nur auf Platz 5 im ersten Rennen, daher hier in der dritten Startreihe. Der führende Gesamtwertung, der Top-Favorit auf den Titel 2019, Stan Pex. Aufgrund des Ausfalls von Fabian Federer durch seinen Unfall am Samstag. Interessante Ausgangsposition, Stunpacks hat nur noch einen Herausforderer. Der steht auf der Pole, links im Bild mit der 234 und heißt Ricardo Longhi. Daneben Martin van Leuven mit der 273, startfrei. Ricardo Longhi gewinnt den Start, aber alle kommen gut in dieses Rennen und allen voran sicher. Ricardo Longhi auf 1, dann auf der zweiten Position Martin van Leuven. Und jetzt sind wir im Onboard-View von Stunpacks. Der ist direkt hinter seinem Bruder Jorrit. 
Platz 5 also für Stan und hier kann man es sehr schön sehen, wie eng sie noch beieinander sind. Ganz vorne, das ist Ricardo Longhi, dahinter dann Martin van Leuven. Die 210 gehört Denner und hier macht er Platz. Hier macht der große Bruder Platz für den Kleinen, die 202, lässt die 203 vorbei. Stan Pex jetzt nach vorne auf P4. Die Führungsgruppe hoch dekoriert, allen voran mit Jorrit Pex, sechsfacher DSKM Champion und in diesem Jahr auch noch zum dritten Mal Europameister geworden. Damit ist er der erfolgreichste Pilot bei Europameisterschaften aller Zeiten. Dazu natürlich nicht zu vergessen sein Weltmeistertitel. Die beiden, die um den Titel kämpfen, Longi und Stanpex, den beiden fehlt noch ein großer internationaler Titel und für die beiden geht es jetzt um alles in diesem Rennen. Longi weiter vorne, aber hinter Martin van Leuven unter Druck von Emion Denner und er geht hier vorbei, erobert die zweite Position, also hier der Wechsel van Leuven zurück und Denner nach vorne auf zwei. Und selbstverständlich wollte und musste Stanpex auch weiter nach vorne kommen und vor ihm jetzt Martin van Leuven mit der 273. Hier sticht er rein, tolles Manöver, geht vorbei und erobert so die dritte Position hinter Longi und Denner. Longi konnte sich an der Spitze jetzt immer weiter absetzen, natürlich begründet durch die Positionskämpfe, die wir gerade gesehen haben. Das kostet natürlich Zeit und das bringt natürlich dem Führenden ein bisschen mehr Vorsprung. Attacke jetzt von Stunpex auf die zweite Position von Emilio Denner und Stunpex erobert diese, geht vorbei und jetzt haben wir auf der Strecke den Zweikampf, den wir sehen wollen, den Zweikampf um den Titel Longi auf 1 und Stunpex auf der zweiten Position. Martin van Leuven geriet immer weiter unter Druck. Erst ging Jorrit Pex vorbei und gerade eben haben wir es gesehen. Hier ist es abgeschlossen. Die 222 ging auch vorbei und die gehört dem besten deutschen Piloten derzeit, Maximilian Paul, jetzt nach vorne gekommen auf die fünfte Position. Und wo wir gerade dabei sind, fassen wir zusammen der Stand nach Abschluss der fünften Runde. Ricardo Longhi und Stunpex auf den ersten beiden Positionen. Denner weiterhin auf den dritten Platz. Dann Jorrit Pex auf vier. Wir haben das Manöver gerade eben gesehen. Maximilian Paul kommt auf die fünfte Position nach vorne. Und Martin van Leuven dementsprechend logischerweise zurück auf P6. Rick Dresen, ehemaliger Europameister und dreifacher DSKM Champion auf sieben. Dann noch auf der achten Position. Alexander Schmitz, er konnte die Ära von Jorrit Pex kurz unterbrechen 2015 mit seinem Titel auf 9 und auf der zehnten Position Emil Skerras. Neue schnellste Runde dann von Stun Pex und wir sehen es im Onboard View. Er hat die Lücke zufahren können zu Ricardo Longhi, ist also dran und jetzt konnte er sich so langsam aber sicher ransaugen, um in Schlagdistanz zu kommen. Hier sehen wir es in der Totalen und Stun Pex ist dran, setzt hier das Manöver, sticht rein und überholt Longhi, übernimmt die Führung im zweiten Rennen der DSKM hier in Genk. Und auch das Manöver wollen wir uns natürlich nochmal in der Zeitlupe anschauen. Die klassische Stelle hier in Gangstern Packs saugt sich ran, ist im Windschatten, geht dann runter von der Ideallinie und ist im Kurveneingang vor Ricardo Longhi. Der lässt auch genug Platz zum Leben und dementsprechend faires Manöver mit dem Tausch an der Spitze. Longhi von 1 zurück auf 2, Stun Packs jetzt in Führung. Longhi konnte die Pace nicht mehr mitgeben, dafür kam Jorrit Packs immer besser ins Rennen. Hier kassiert er gerade Emio Denea und kommt auf die dritte Position nach vorne. Und dieser dritte Platz reicht ihm nicht. Er machte sich auf und jagte jetzt Ricardo Longhi über die Strecke, ist jetzt hier direkt an ihm dran, ist in Schlagdistanz und dann setzt er dieses wunderschöne, gewagte Manöver, kommt vorbei und erobert die zweite Position. Und das bedeutet nicht nur, dass die beiden pex brüder hier einem Doppelsieg entgegenfahren, sondern auch, dass Jorrit Pex wichtige Punkte einfährt gegen Ricardo Longhi. Ricardo Longhi also weniger Punkte auf sein ein Konto bekommt und damit der Vorsprung von seinem Bruder Stun Pex wachsen werden würde. Tolle Leistung und großartige Performance, das wollen wir auf keinen Fall vergessen. Von unserem deutschen Piloten Maximilian Paul, er konnte die Pace von Denner und auch von den beiden Pex Brüdern das gesamte Rennen mitgehen. Er kommt auf die vierte Position und hier kommt der Sieger, hier kommt der jubelnde Stun Pex, hier kommt die Vorentscheidung in der Meisterschaft 2019 der DSKM. Wichtiger Punkt, wichtiger Sieg für Stunpacks vom SP Motorsport Team, der Mann mit der 203. Er gewinnt dieses Rennen vor seinem Abschirmjäger, vor seinem Bruder Jorrit Pex und weil es so schön war, hier nochmal der Jubel von Stunpacks 
in Zeitlupe. Ist er der neue Champion? Es ist noch nicht ganz entschieden, aber wie gesagt, das Pendel schlägt ganz klar in seine Richtung. Werfen wir zum Abschluss noch einen Blick auf das Gesamtergebnis, auf das Tableau. Die beiden Pex-Brüder vorne am Ende über dreieinhalb Sekunden Differenz zwischen Stun und Jorrit. Emio Dinner wird Dritter, dann Maximilian Paul. Wir haben es gesehen mit seiner tollen Performance jetzt hier auf Platz 4 am Ende. Martin van Leuven erreicht die fünfte Position. Rick Dresen, der Belgier, im Heimspiel auf P6. Ricardo Longhi musste in der zweiten Hälfte des Rennens abreißen lassen. Dementsprechend eher nur auf P7. Dann der Franzose Jean Nomblo, gefolgt von Alexander Schmitz mit einem tollen neunten Platz, eher innerhalb der Top 10, genauso wie der Niederländer Güst Specken. Werfen wir noch einen Blick auf die zweite Seite des Tableaus und jetzt wollen wir natürlich hören, was der Champion zu sagen hat. Hier ist Stunpex im Interview. Well, here we are. P1 and P2. You must be pleased. Yeah, well, uh, the first race we had a good result as well. Uh, I mean, I was with the old tires, finished third. Uh, I got the penalty from the front spoiler. I don't know what, what happened, but I don't even know that it was in. Uh, so it started P5, uh, and yeah, we are really fast with the new tires. I think, I think the strategy was good, but our pace was very good the whole week already. Uh, and yeah, it's really nice to see Yard on the second place, and uh, I think we did a good job as a team. Uh, I mean, we took a, again a lot of points. Uh, yeah, I'm sorry for Fabian. He he had a, he hurt with the crash. Uh, yeah, of course you want to to fight with them. Uh, But yeah, there are also other drivers who fight against, but uh, I'm sorry for him. Uh, but yeah, we did, we did a good job here again, and I think we have the speed of the whole year, so. I think uh, Fabian got you last year, uh, here, for the final championship. You are at one point, so maybe it's payback. Yeah, well, last, last year my engine broke at the start finish, and uh, no, I, Now, now we have, have the luck, and I mean we have the speed, and uh, I think everything is, yeah, everything is the package is complete, and uh, of course we need to work uh, more uh, to get even faster because the World Championship is coming. Uh, but yeah, for the moment it's good. Okay, congratulations. Well done to the team. Thank you. Besuchen wir noch kurz die Siegerehrung und lernen unsere Fahrer ohne Helm kennen. Stunpacks haben wir gerade gesehen. Links neben ihm Bruder Jorrit, daneben dann der deutsche Maximilian Paul. Auf der rechten Seite Denner und daneben Martin van Leuven. Wir haben spannende Rennen gesehen hier bei der vierten Runde der Internationalen Deutschen Kartmeisterschaft in Genk. Die Vorentscheidungen sind vielleicht gefallen im Bereich der Junioren bei der DJKM zugunsten von Robert de Hahn und hier bei der DSKM bei der Deutschen Schaltkartmeisterschaft zugunsten von Stunpex. Aber bei der DKM ist noch alles offen. Hier können noch fünf Fahrer den Titel holen. Angeführt wird das Klassement von dem Deutschen Hugo Sasse, gefolgt von Harry Thompson und dem Welt- und Europameister Lorenzo Travisanuto, Kass Haverkort und auch Felix Arnold haben ebenfalls noch theoretische Chancen auf den Titel bei den OK-Senioren. OK Die endgültige Entscheidung fällt dann bei der fünften und abschließenden Runde. Dann geht's für uns ins bayerische Amfing. Das war unsere Zusammenfassung aus Gang. Wenn ihr mehr erfahren wollt über die DKM, findet ihr alles in den sozialen Medien und unter www.card-dm.de. Wir sagen vielen Dank fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei wart und nicht vergessen. Keep on racing. <laughs>